Buenas, ¿me pueden escuchar? Ahora sí. Yes, teacher. Ok, perfect, perfect. Good evening. Good evening, good evening, good evening Katia. Good evening. ¿Qué decía William? Perdón. Good evening, teacher, in Kusmay. Good, good to see you. Good to see you. Hello, Ceci. Hello, Manny. Good to see you. ¿Me pueden ver también? No, no, no se ve. No, no se ve. Ah, ok, ok, ya veo. Ok, ahí está. Sí. Ahora sí. Ok, qué bueno, todos estamos acá. Eh, espero que han tenido una buena semana. Ya ahora es el último día de la primera semana. Eh, los animo, ¿verdad? A siempre estar acá. Veo las mismas caras. Veo que somos como 30 en el grupo, pero no sé, no, no he conocido a los demás. <ríe> pero primero Dios los conocemos, ¿verdad? Eh, esta, esta plataforma es bastante a, autodidáctica, ¿verdad? Pueden trabajar cada quien a su ritmo, pero siempre es bueno estar en grupo y hablar, ¿verdad? Porque no vamos a aprender inglés solo aislados. Okay. So, um, did you do the reading exercise? Yes. Okay. Algunos lo hicieron. Okay. Eh, les mandé el audio para que me escuchen a mí le leyendo. Tal vez eso le les ayuda con la pronunciación, reconociendo algunas palabras, vocabulario. Okay. So, vamos a vamos a leerlo juntos. Voy a compartir mi, mi pantalla con ustedes. Vamos a, a trabajar ese ejercicio rapidito como un calentamiento. Um, the exercise was here. Okay. okay. Uh, I'm going to read it for you. And then we're going to answer the questions. It says, what's in a name? Look at the name in the article. Do you know any people with these names? What are they like? So, tenemos George. He is average, boring, Jacob, creative, friendly, Michael, good looking, athletic, Stanley, nerdy, serious, girl's name, Betty, old fashioned, average, Emily, independent, adventurous, Jane, plain, ordinary, Nicole, beautiful and intelligent. Your name is very important. When you think of yourself, you probably think of your name first. It is an important part of your identity. Right now, the two most popular names for babies in the United States are Jacob for boys and Emily for girls. Why are these names popular? And why are some unpopular? Names can become popular because of famous actors, TV, or book characters. Athletes. Popular names suggest very positive things. Unpopular names suggest negative things. 
Surprisingly, people generally agree on the way they feel about their names. Here are some common opinions about names from a century from a recent survey. So why do parents give their children unpopular names? The biggest reason is tradition. Many people are named after a family member. Of course, opinions can change over time. A name that is unpopular right now might become popular in the future. That's good news for all the Georges and Bettys out there. Okay, very good. Questions con algún vocabulario? Is there any questions with the vocabulary? Alguna palabra que tal vez no 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 la conocieron, no la no la reconocen? Suggest? Suggest? Yes. Suggest is a sugerir. Suggest. Okay. 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 No estoy segura si su surprisingly es sorpresa, sorprendente. Sí, sorprendentemente. Siempre cuando veas ese L-I, eh, siempre cuando veas ese L-I va a ser surprisingly. Ok, sorpresa. Uh -huh. Perdón que por accidente manché <ríe> que hay una opción aquí de un marcador. Por, por Yo accidente. dije, se me quebró la computadora. <laughs> no, 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 creo que no. Ahí está. Ok. Yes, eh, surprisingly, siempre cuando vean ese LI en, un, en una palabra, es eh, ese, super, ese mente que le ponemos al final de las palabras en español. Por, por ejemplo, felizmente. Happily. Exactamente. Exactamente. Exactly. Ese LI es siempre ese mente que le ponemos nosotros al final de, de la palabra. Ok. Let's go to the questions. Number one. Your name is part of your identity. De acuerdo a la lectura. True or false? True. 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 ¿Dónde está? Está aquí. It says... It is an important part of your identity. Okay, so yes, number one. Uh, option one. Number one, true, right? Yes. Teacher, y esa es la lección uno punto que disculpe. Esta es la uno punto catorce. Catorce, gracias, thank you. Number two, people often feel the same way about a particular name. True or false? La gente se siente eh, de cierta manera con un nombre particular. True or false? True. 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 Yes. Number three. Boys' names are more popular than girls. Mm. True. False. False, ¿verdad? No, no mencionó nada de eso, ¿verdad? Que los, 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 los eh, nombres de los niños son más popul populares que los de niñas. No, no mencionó eso en específico. Sí mencionó los dos más famosos para niños y para niñas. Eh, number four. People are often named after family members. True. True. Okay. ¿Quién tiene el mismo nombre que su papá? ¿Alguien? ¿Tú? ¿Ok? ¿O su mamá? ¿O su, o su abuela? No. Ok. Number five. Opinions about names can change. True. True. Yes. Ok. Very good. Esas son las respuestas. Ok. Ok. ¿Cuáles eran los nombres más populares? Jacob and Emily. Jacob for boys and Emily for girls. Okay, very good. Okay, I'm going to go to the presentation. Ese es solo para calentar. Eso es lo que les pedí que hicieran ahora, ¿verdad? El reading. Okay. ¿A uh, quién vio el video? Oh, de hecho, vamos a ver mejor el video primero para que todos estemos en la misma página. Vamos a ver el video de la primera lección en la sección 2. Okay, so 
ya su, su plataforma debería de verse así, ¿verdad? Con todos los cheques verdes. ¿Sí? Ya estamos ahí. Excellent. Ok, so, section number two. Eh, aquí hay una flechita para al lado. Denle clic en la flechita y les abre el menú. Eh, vamos a ver el primer video. Eh, conversation. Ok. Está un poquito de espacio. La plataforma. Ok. This is the video. Uh, tengo que compartir el audio de, de mi computadora. Give me a second. Share computer sound, okay? Let's listen to this conversation. We're going to listen it. What do you do then? Listen to this conversation twice. Hi everyone. Hi everyone. Welcome to section two. How do you spend your day? In this lesson, participants will listen to a conversation about jobs using WH question words as well as statements. Where do you work? Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I'm a student. And I have a part-time job, too. Oh? Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Okay. Vamos a escuchar el audio una vez más. Question words as well as statements. Where do you work? Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I'm a student, and I have a part-time job, too. Oh? Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Okay, excellent. We're going to go ahead. Uh, let me show you the presentation. Okay. Vamos a hacer uh, questions with uh, WH. Y usando el do y el does. Y después sigue la pregunta. Ok. So, in the conversation, hay varias preguntas. For example, where do you work? What do you do there? What about you? Where do you work? Ok. Which restaurant? So, hay varias preguntas, ¿ok? Nos queremos enfocar en las preguntas. Eh, y todas empiezan con WH. ¿Ok? Eh, las preguntas que tenemos son las siguientes. Eh, perdón. Number one. Where do you work, Andrea? Oh, really? What do you do there? What do you do? Eh, la diferencia entre, entre esta, what do you do there, and what do you do? What do you do there es más específico. ¿Qué haces allí? What do you do es general. ¿Qué, ¿A qué se dedica usted? ¿Qué hace usted? Where do you work? Which restaurant? Ok. Estas son las preguntas en el audio. Un repaso rapidito. What means things, idea, information, action. Cuando yo uso what, estoy buscando información. Eh, puede ser, eh, estoy buscando una idea. What is your name? Estoy buscando información. What do you do? Estoy buscando una acción. ¿Qué hace usted allí? Ok, when, estoy buscando tiempo, quiero saber horario, tiempo. Where, places, lugares. Who, persons, why, 
Quiero saber el por qué. How, la forma, la manera de algo. Ok, very good. Lo que vamos a hacer es una actividad bien rápido. Ok. Quiero que, si quieren, tómenle foto a estas preguntas. Ok. Eh, una foto en su teléfono. Está bien. Para que ustedes la pueden ver de su galería. Una foto allí en el teléfono. Ok. Voy a... Les voy a poner una... Una captura en el WhatsApp. Si quieren también en WhatsApp. Ok. Vamos a hacer una actividad. Lo que vamos a hacer es... Eh, usted va a hablar con otra persona y usted le va a preguntar esta, estas preguntas y va a obtener la respuesta de estas preguntas. ¿Ok? Eh, lo voy a poner en el... Bueno, tómenle una foto para mí y después lo pongo en el WhatsApp. ¿Ok? So, eh, aquí está un ejemplo de cómo la conversación puede ir. Hello, my name is Carlos. What is your name? My name is Jose. It's nice to meet you. Where are you from? I am from... Pueden decir eh, Santa Tecla or I'm from Santana. What do you do? ¿Qué hace usted en general? ¿A qué se dedica? Where do you work? I work in a restaurant. What do you do? Uh, I am a chef. Tell me about yourself. ¿Se acuerdan los adjetivos que, que leímos en la lectura? I am intelligent. I am creative. I am serious. ¿Ok? Entonces aquí está estudiante A, estudiante B y después cambian. ¿Ok? Entonces pueden, si quieren to tomarle foto a esto. Um, o tomarle fotos aquí a las preguntas. ¿Ok? Very good. Entonces um, lo voy a dividir. En, con dos personas. Tengo tres, entonces un grupo va a tener alguien extra. So, vamos a, vamos a ir al breakout rooms. Eh, 12 participantes. Quiero hacer eh, seis cuartos, ¿ok? Denle en join al mensaje que van a recibir. En Zoom, vayan, regresen a Zoom, vean el mensaje, denle en Join y vayan al grupo. Voy a dejar de compartir mi pantalla para mientras. Eh, Doris, eh, le puede dar a ese mensaje que recibió, dele al mensaje en Zoom para que pueda ingresar al grupo. Dele clic al mensaje. Porque tengo a William solo ahorita. William. Hello, William. Quítese de mute. Ahí está. Hello. Hola, hey, William. Eh, te, te puse con, eh, con Doris, pero no sé qué pasó. No, sé, no, no pudo. No pude eh, ir. Yo estaba esperándola, pero no. Ajá, sí. No sé, este, parece que está ahí, pero no, no, no se ha incorporado todavía. Ok. Eh, hello, my name is Carlos. What's your name? Uh, hi, my name is William. Okay. Uh, where, are you, where are you from? I am from uh, San Salvador. I, I live in Santa Tecla. <laughs> Excellent. I live in Lourdes, Colón. Ah, okay. Uh, where, where do you work? I work for uh, Inglés Corporativo. Excellent. Wow. <laughs> 
Este, what about you? Where do you work? I work in Santa Tecla. Okay. At Calvaniza. Okay. Calvaniza. Yes. Oh, okay. Good, good. And what do you do there? Uh, I am operator. Okay, good. Uh, tell me about yourself. Uh, I am intelligent. Mm -hmm. I am serious. Uh, very, very tall. Okay. Good, excellent. Good job. Okay, let me see. Te voy a, eh, te voy a tirar William eh, con otro grupo porque. Let me see. Tengo vacaciones ahorita. <laughs> sí, porque. Okay. Oh, I am teacher. What do you work? I not work, I only study. What do you do here? I learn English. And you? Hey. I work in a school, Riseñor School. Ah. Um, what do you do, dear? Dear. What do you, uh, dear, ¿qué, qué es, teacher? Uh, there is, aquí, oh, perdón, allí, allí. ¿Qué, ¿Qué hace usted allí? What do you do there? Y what do you do, ¿qué es? ¿Qué hace? El trabajo en general, la profesión. Ajá, hablando de, de específicamente qué es lo que hace ahí. What do you do there? Eh, tiene que ser, what do you do there? Ah, ¿y qué es, what you do, you, do you do there? O sea, ¿Qué es lo que hace ahí? Es decir, si, si trabajo en una escuela, ¿qué, qué hago? Soy maestro. Ex, ex, uh -huh. Ah, I am teacher. I am teacher. Mm, yes. I am, teacher, so. I am I am a, a teacher. I am a teacher. <coughs> yes, ah, good. Bien, good. Bien. What do you do, dear? Teach. Uh -huh. I teach. I yes. teach. Oh, puede ser. I am a teacher. También. Mm -hmm. okay. okay. Good, good, good. Continue. Termination. Ah, no, continuation. Termination. Sí, sí. Teacher. Yes. Hey, teacher. Yes. Oh. Hey. ¿Por dónde van? Yeah, no, ahí estamos. Ya, ya hicimos que... una y una. Una y una. Ok. Ve Good. y ahí ve. ¿Do you understand the difference? Sí. What do you do? And what do you, what do you do there? ¿Entienden la diferencia? Sí. What do you do? What do you do there? ¿Entienden la diferencia? ¿Entre esas? Mm, más o menos. What do you do? Es general. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Ah, ok. What do you do there? ¿Qué cargo desarrolla allí? Uh -huh. oh. ¿Qué es lo que hace allí específicamente? O sea que cuando... Me, cuando dice, what do you do? Se lo puede decir, I am a manager. Ajá, uh -huh. correct. Y cuando me dice, what do you do there? Yo contesto, I am a maintenance manager. Yes, está bien, está bien. Mm -hmm. Ok, good, good job, good job. Okay, thank you. Ok, one minute. Okay. If you're finished, okay. you can close. Ok.
Uh -huh. Okay, okay, good. Hello, Carlos. Hello, Carla. Good to see Hello, you. Hello, teacher. Nice okay. to see you too. Estábamos en, en los grupos. Por, eh, en ese caso, cuando se incorporen y no vean, y, hey, ¿dónde está todo el mundo? Posiblemente estamos en grupos. <laughs> ok. Y, y, y por veces no, no puedo ver yo que ustedes han, han ingresado. Ok, very good. Um, questions? No. No, no, no question. Okay. ¿Quién va a presentar? Dos personas. Ah, ¿quién se atreve? Yes, you can do it, you can do it. You can do it. Yeah. Ok, ¿quién? ¿Quién dijo? Eh, Katia. Gladys. Yo, Gladys. Okay. Gladys en, en, en Katia. ¿Sí? Ok. Ok, very good. Ok. Katia, Katia y yo ya nos conocemos. Ah, good. Ok, pero no, no, no voy a dar la respuesta por ella. <laughs> ok, go. A ver, a ver, Katia. Yo hay tu B. Ok. Hello, my name is Gladys. What is your name? My name is Katia Soriano. Where are you from? I am from the San Salvador city. Uh, what do you do? Uh, I am a teacher. Where, uh, where do you work? I work in college in uh, Okay. Uh, what do you do work there? I am a teacher the science. Where do you work? Tell me about yourself. I am uh, intelligent and friendly and, and beautiful. <laughs> and beautiful. <laughs> okay. Good. Good job. <laughs> okay, good job. Excellent. Good English. Okay. Eso es una conversación. Para eso estamos. Yeah, speaking English. Okay. Speaking English. Good. Excellent. Excellent. Okay, so in, in, the, in la plataforma, les pide que en la parte de discussion, ustedes lo que pueden hacer es formular ese tipo de preguntas. Mm -hmm. Simplemente add a post y pueden poner... Eh, eh, esa es pregunta, por ejemplo, where, where do you work? I work in ta, 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 y completar. Las mismas preguntas. Hacer como una eh, pregunta y respuesta entre ustedes mismos y pueden poner ese post. Ok, se los deja eh, para tarea. Ok. All right. Um, the next, let me share my, my computer again. Okay, the, the next section uh, is simple present with WH questions. Okay, so, uh, le voy a dar un re, uh, solamente un, ref, un repaso rápido del simple present. Um, let me uh, mute. Oh. Okay, le voy a dar un repaso simplemente de, uh, del simple present. Okay, el simple present es para hablar de acciones que pasan en, una, en un tiempo regular, es decir, en una base regular. Acciones que ocurren en mi día a día. Por ejemplo, I work in eh, Universidad eh, Gavidia, por ejemplo. Okay? I work in the university, ese verbo work está en su, eh, en su formato normal. ¿Por qué? Porque es algo constante que yo hago. ¿Ok? Eh, for example, I teach English. ¿Ok? I teach English. Teach está en el simple present porque es una acción al cual yo hago constantemente. ¿Ok? 
So, ¿cómo, ¿cuál es la fórmula del simple present? I, o cualquier verbo, eh, perdón, cualquier pronombre, I, you, he, she, we, más el verbo y el resto del, de la oración que se conoce como el complemento. Ok. So, solamente que cuando tengo he, she, and it, la forma de describir de el verbo y la pronunciación cambia. Ok. So, si ustedes ven aquí, I study in Texas school. You study in Texas school. No cambia, ¿verdad? El verbo. Pero aquí, porque estoy usando he, he studies in Texas school. Ok. So, let me go to the next slide. Ok. ¿Cómo se escribe eh, ciertos verbos cuando estoy usando he, she, or it? En algunos casos, simplemente le pongo una S. Ok. Eh, get se convierte en gets cuando yo uso he, she, it. Shaves es rasurar. Combs es peinar. Ok. So, si estoy usando he, she, it, voy a decir he combs his hair. Ok. Le voy a poner esa S. Otros verbos que terminen con S. Eh, SH, CH o X. Eh, entonces, en ese caso, yo le voy a poner una ES al verbo. He brushes his teeth. Brushes, cepillar. He brushes his teeth. He watches TV. Ok. Entonces, le pongo una S en el simple present. He, she, it. Voy a usar una S. Ok, so, vamos a hacer este junto. Yo lo leo, ustedes me dan la respuesta. Ed, get. ¿Cómo lo cambio? Get. Get. Ed gets up at 6 o'clock. But his wife, Amy, get. gets get. up at 7. Very good. Number 2. Amy eat. ¿Cómo lo cambio? Eats. Eats breakfast at 7.30 a.m. But Ed eats. eats breakfast at 6.30. Estoy usando eh, otra persona, ¿verdad? Tercera persona singular. After breakfast, Ed shave. ¿Cómo lo cambio? Yes. ¿Cómo lo cambio? Yes. Shaves. 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 Con una S, ¿verdad? Yes. And Amy put on makeup. Puts. ¿Cómo lo cambio? Puts. 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 Very good. Ed and Amy watch. Watches. Watches TV in the evening. Very good. Okay. Next. Number five. Amy. Go to bed Post. at 10 p.m. ¿Cómo lo cambio? Post. Post. Goes. But Ed <coughs> goes Post. to bed at 11. Amy May. makes. 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 Eh, ¿Entiende, William? ¿Está ahí conmigo? Yes, teacher. Yes. Le doy seguimiento. Ah. Le, le, le ponemos la S, ¿verdad? Porque estamos hablando de eh, eh, tercera persona singular. Si estuviera usando he or she, también le pongo la S. Amy makes dinner on week weekdays. And Ed makes, makes dinner on weekday, weekends. Teacher, teacher. Ajá. Uh -huh. eh, and the number four. Ed uh -huh. and Amy is we. Es they, perdón. Entonces es they watch. Y escuché que dijeron watches. No. Mm. Hey, Ed and Amy watch. They. Sí, aquí. They watch TV. Sí, puedo usar they. Puedo juntar estas dos. Y usar sí, simplemente. Pero es watch. Sí, es watch. Sí, eh, perdón, okay. aquí cometí un error. ¿Saben por qué? Porque están juntando estos dos nombres. Ed and Amy. Y aquí podríamos usar mejor they. 
Eh, tiene razón. Ok. Number seven. Ed. Take. Takes a shower in the mornings. But Amy. Takes. takes a bath. ¿Saben cuál es la diferencia de shower y bath? Shower es cuando le está cayendo la, 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 el agua en la cabeza a uno. ¿Verdad? Bath es cuando uno llena la, la, la bañera. Ajá. Ajá. Esa es la diferencia. Ok. Number eight. They both brushes or brush? Brush. Brush. Ajá. Brush, normal, porque estoy usando they. Their teeth in the morning and evening. Very good. Ok. Solo una práctica para eh, acostumbrarnos a usar la S con he, she, it en el simple present. Ok. Ok. Vamos al next slide. Ok. Esto es tomado de la, del video. Ok. Vamos a ver el video y le voy a poner el audio para que ustedes también puedan uh, escuchar. Ok. Lo vamos a escuchar juntos. Este es el, el, la sección 2, ejercicio número 3. So estamos en el 2.3. Ok. 2.3. Simple present, WH questions and statements. Vamos a escuchar el video. Súbale a su audífonos. Box. Perdón. This lesson, participants will be able to understand and use Simple Present. Simple Present WH questions and statements. What do you do? I'm a student and I have a part time job. Where do you work? I work at a restaurant. Where do you go to school? I go to the University of Texas. Where does Andrea work? She works at Thomas Cook Travel. What does she do? She's a guide. She takes people on tours. How does she like it? She loves it. I, you, work, take, study, teach, do, go, have, he, she, works, takes, studies, teaches, does, goes, has. Now that you have watched the video, I'm sure you noticed the changes on the verbs when talking on third person singular. For example, we say, I, you work, he, she works. I, you take, he, she takes. This inflection happens only in third person singular affirmative sentences. Also, take note that when we ask any type of questions in simple present, as in this case we're using WH question words, we must use the auxiliary do for I, you, we, they, and thus for he, she, it. When we put everything together, this is how the structure will look like. We have WH question word plus auxiliary plus the subject plus the verb in its base form plus complement plus question mark. Now what I want you to do is to type in a WH simple present question in our discussion box. How does she... Teacher, tiene el micrófono, teacher. <laughs> perdón, perdón. <laughs> gracias, gracias. Ok, eh, simplemente quería eh, decirles y, y notar aquí que la WH question, la fórmula es igual, lo único que cambia es en algunos casos uso do, en algunos casos uso does. Ahora, ¿quién me puede decir? 
¿Por qué yo uso do y por qué uso does? ¿Qué marca la diferencia? Acerca de quién se habla. ¿Cómo? La tercera persona. La ¿Y, dónde tercera está la, persona. ¿Y dónde está la tercera persona? En el ejemplo está Andrea. Donde Ajá. se da, ¿verdad? Exacto. En el otro es, es you o I. Exactly. Aquí está, ¿verdad? Esto marca la tercera, la, el, 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 el subjeto. Si el subjeto es tercera persona singular, en este caso puede ser un nombre o puede ser he, she, or it. ¿Ok? Eso marca la diferencia entre do and does en preguntas. ¿Ok? Eh, ¿El verbo le pongo S al verbo? No. Queda igual. Normal. ¿Ok? Aquí está. El verbo queda en su eh, verbo base. ¿Ok? Y yo Very good. Do en el what, what does she do? What does she do? Ah, ¿Cuál es la pregunta? El do. Ajá. Sí, eh, aunque está hablando de la tercera persona, ahí no, 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 o es el verbo aparte. No, es no, ese, este verbo, no, este verbo es, es un verbo hacer. Uh -huh. No ser, que ese es el verbo to be, sino hacer. Hacer. Ok, good, good. Eh, let me see, ¿qué más? Um, cuando yo respondo, eh, alguien está marcando. Cuando yo respondo, eh, yo en, cuando yo respondo, sí uso la S. Works. Takes. Ok. Porque estoy usando she. Ok. Loves. Uso la S. ¿Por qué? Porque estoy usando tercera persona singular. Ok. Questions? Preguntas ahí? ¿En eso? No? Ok. Quiero regresar al presentation. Eh, ok. Para borrar todo eso. Ok. Uh, let me go back to the presentation because I have a work for you. Ok, so esto ya lo vimos. Eh, ¿Vieron la fórmula? What? El verbo auxiliar, do or does? You do. Ok. What do you do? Ok. Where do you work? Where do you live? Do you see? ¿Entienden lo que estoy haciendo? Estoy usando esta fórmula. ¿Ok? Sí, perdón. Where does she live? Where does she work? ¿Vieron? ¿Por qué uso does? Porque estoy hablando de she. Where does she work? Ok. Very good. Ahora, eh, lo que van a hacer es el siguiente ejercicio. Pon atención. Eh, le va a preguntar a la persona una pregunta de estas. Usted la va a escribir con una persona. Ok. Eh, lo que van a hacer es la van a escribir a través de chat. Ok. Solo voy a poner otra vez en breakout rooms. Y quiero esta vez que escriban. ¿Por qué? Porque quiero que practiquen la gramática. ¿Ok? Very good. Lo voy a poner otra vez en breakout rooms. Um, let me see. Tengo tre eh, 13 personas. Una persona va a quedar en el aire, pero yo voy a trabajar con esa persona.
Ok, Carla. Eh, ¿Entiende lo que vamos a hacer? Eh, cuando se incorporen su... Hello. Hi, Emerson. Ok. Emerson y Carla, ustedes van a iniciar un chat. Ok. ¿Saben cómo usar el chat, Carla? En, en esta plataforma no, Ticha. Ok. Eh, en Zoom, abajo hay unos botones, ¿verdad? Ah, ok. Sí, sí, sí. sí hay ya, uno que ya. dice chat. Cuando usted abra chat, le va a salir una pantallita al lado derecho. Y lo que usted va a hacer es escribirle a, a Emerson. Usted va donde, donde dice el nombre Emerson, dele clic dos veces y le va a salir un, un mensaje. Aquí está. Ok. Lo que yo quiero que practiquen era esa fórmula. WH más el verbo auxiliar más el sujeto más un complemento. Ok. Entonces la, la, la pregunta sería algo como... What does your mother do? Exactly. Very good. Very good. Eso quiero que practiquen esas preguntas. Tomen turnos escribiendo en el chat. Una y una pregunta. Vamos a trabajar eh, cinco minutos este ejercicio. ¿Responde la pregunta o solo hago las preguntas? No, en el chat. Escríbale en el chat. Pero por eso, ¿le, ¿le respondo la pregunta que ella me hizo? Eh, no, ahorita solo vamos a practicar la pregunta. Ah, okay. si, quiere, si quieres hablar, hablarle, responderle speaking, está bien. Eh, pero me quiero enfocar en que eh, puedan hacer la, la fórmula gramática. Ok. Ok. Eh, ya, está, ¿Ya están en el chat? ¿Ya están comunicados en el chat? Sí. Faltaría Doris. Uh -huh. Doris. Eh. Entonces, la pregunta. La, la pregunta sería en el chat, si usted escribe la pregunta, sería como, por ejemplo, Where do you work? Where does your mother work? Where do you okay. live? ¿Ok? Quiero que practiquen esa estructura. La WH más el verbo auxiliar, sujeto y el complemento. Excellent. Good job. Ajá, Katia me dice, where do you work? Perfect. Gramáticamente es la, lo que queremos hacer. Uh -huh. Perfect, perfect. Good job, good job. What do you like? Ok. ¿Están, ¿Están chateando también? Sí. Ah, perfect. Ok, good, good. Eso quiero que, que practiquen la estructura gramática. Perfect. Mire, este, usted se puede meter al chat. ¿Qué, ¿Qué tenemos? Al Zoom chat, al Zoom group chat. No. Um, a no ser que... Yo les escriba. Mire, what do you like? Y se podría decir una, una pregunta, what do you like? Yeah, también. What do you like? What, mm -hmm. what Entonces, do you puede, like? podemos terminar allí con un complemento, por ejemplo, what do you like to I eat? Like to eat. Mm -hmm. Podemos terminar con un complemento. Gramáticamente... Pero no se... Ajá. No, no se podría poner, what do you like, eh, no, what do you like pizza, no, ¿verdad? No. What do you ahí like? Ahí sería, do, do you like pizza? Allí, allí sería la pregunta, do you like pizza. Uh -huh. Uh -huh. Estaría bien, what do you pay in the restaurant? Mm, ¿Quieres decir, eh, qué pagó en el restaurante? Ajá. Uh -huh. eh, pero esta acción ya pasó, ¿va? ¿eh? Ah, sería payer. Eh, no, did. Vamos a cambiar el verbo, verbo auxiliar en el pasado. En vez de do, vamos a usar el pasado did. Pero entonces está bien esto que le voy a mandar. Eh, no sé, pero aquí sería no ocupa ese. Do you like pizza? ¿Tú quieres pizza? Sí, sí, es, pero, es correctamente. 
está pero correcto. Tiene, pero, pero tiene, tiene que hacer la respuesta, yes or no. Ajá, sí, aquí, eh, esta, do you like pizza, gramáticamente está correcto, solo que no está, no está usando la, la el, el what el y el where. Uh -huh. No uh, estamos usando WH. Ya, yeah. uh -huh. okay. Entonces, eh, podría decir, what do you like to eat? Ay, perdón, se me fue el ahí. What do you like to eat? ¿Y cuál sería el pasado de tú? Did. Uh -huh. Ah, entonces sería, what did you pay in the restaurant? Yes, ajá. Uh -huh. uh -huh. Ok. Ya, yeah, puede ser, cabal. Uh -huh. Uh -huh. Okay. También puede ser, puede ser con cualquiera, con WH. Sí. WH. Uh -huh. Where do you live? Ajá. Uh ajá. -huh. Uh -huh. When do you go to school? Uh, what time do you go to school? Mm -hmm. Why do you go to school? Mister. ¿Sí? What do you live? Ay. Así es. Eh, perdón. Espero que me fui. What do you live? Eh, no. Si estamos hablando de un lugar, ¿cuál usamos? Para Where lugar. Do you live? ¿Cuál? Where, entonces. Where. Ahí está. Where do you live? Ah, ahí está. Uh -huh. Correcto. Mister, where do you live? Ah, ok, preguntando. De hecho, <risa> eso va a ser la última actividad que vamos a hacer ahora. Ustedes me van a mandar a mí questions y yo se las voy a responder. In English, right? So, eh, guarda esa para, para la, lo que vamos a hacer ahorita, ok? Ok. All right, very good. Ok, let's go back. Let's go back now to the, to the session. Ok. Bye, Tessie. Yes. Está en mute, teacher. Ok. Very good. Very good. Let's, let's go back here. Ya vamos a terminar. Eh, very good. So, um, no pude ir a todos los grupos, pero um, eh, veo que van por el buen camino. Very good. Very good. Ok. Uh, the next section that we're going to do, the next activity, okay? Pongan atención. The next activity is going to be this. Eh, todos me pueden mandar un chat, ¿verdad? Buscan al teacher, buscan el chat, okay? Lo que vamos a hacer, los últimos siete minutos que, que nos quedan, vamos a responder, yo, yo voy a responder a sus preguntas. Quiero que todo el mundo me mande una o dos preguntas, okay? Y puede ser cualquier cosa, <ríe> bueno, decentemente. <ríe> okay. So, quiero que ustedes me escriban WH más el verbo auxiliar más eh, el sujeto más el complemento. Ok? Very good. So, mándeme su chat. Gladys me preguntó, where do you live? Ya hice live? mi pregunta. Ah. Yo ya hice mi pregunta. Ok. Ok. Carla, este, y los que se acaban de regresar. La última actividad es que ustedes me hagan una pregunta usando lo que acabamos de usar ahorita. WH, verbo auxiliar, más sujeto, más complemento. Mándenme ustedes por el chat una pregunta y yo le voy a contestar. Ok. Um, mm. What do you live? Right now. Where do you live? Yes, right now. Where do you live? Gladys me pregunta, where do you live? I live in Nuevo Cuscatlán. Uh, what do you eat? 
uh, everything. Chicken, meat, I eat everything. No, no, ten, no soy alérgico a nada, so I eat everything. ¿Quién más? Katia no, me no. dice, where no, are you pregunta. from? No, Katia me dijo, what do you, what do you live? Eh, no, sería, no, no. ¿cuál es el error ahí? Where. Oh. Where. Okay. Ah. Okay. ok, where do you live? Nuevo Cusca Clan. Perdón, no nuevo. Oh, Perdón, <laughs> antiguo Cusca Clan. Eh, ok. Es que antiguo y nuevo Cusca Clan, yo me confundo. Eh, eh, Doris me pregunta, where are you from? I grew up here in El Salvador. When I was eight years old, I went to the United States. And I study in the United States. So me fue a los ocho. Yes. So I study over there. That, so I, I, I speak native. Um, Emerson me pregunta, where would you like to travel? A, a place, a special place that I would like to go to is maybe Canada. I never been to Canada. A, a beautiful place is Italia. Beautiful place, historical. I would like to travel to Italy. Okay. Um, let's see. Katia, where do you live? Ahora sí está correcto. All right, very good. Um, Eden, what do you favorite color? Mm, what is your favorite color? Okay. What is your favorite color? My favorite color is maybe blue. I think blue. Where do your family live? Uh, my family lives in la mitad aquí, la mitad allá. My, my mother's fa family is here. My father's family is in Miami. I grew up in Miami. I lived in Miami. Um, what time do you start work? Uh, depends. Sometimes I have morning classes. Uh, aquí empiezo con ustedes a las ocho. And some other classes. Do you have a pet? Esa no, no, no es WH, pero sí. Uh, do I have a pet? Yes, I have two puppies. I have two puppies. Uh, cockers. Two cockers. Uh, ¿Quién más? Questions. Carla Mejia, do you have a pet? Yes, I have two puppies. Uh, two cockers. Más preguntas con el WH. Where do you... Otras preguntas? ¿Qué más? Ok, algunas otras preguntas? When is your birthday? Very good, Carla Mejía. When is your birthday? My birthday is May 11 and I was born in 1982. 1982, so I am 37. I am 37 years old. Okay. Más preguntas? Emerson? No me ha mandado ninguna. Manny? Ada? Doris? Questions? Ceci? Hey, Ceci, what happened? Ya no la veo. Es que hay un montón de preguntas, pero no las podemos hacer en inglés. Ah. <laughs> yeah, well, speaking, what music do you like? A little bit of everything. I like hip hop. I like rock. I like classic rock. Eh, para relajarme, piano, instrumental music. Okay. Where do you study? Uh, en esta sería en el pasado, ¿verdad, Carla? Entonces el do lo vamos a cambiar a did. Did. Mm -hmm. Yes. Okay. El do lo vamos a cambiar al did. Very good. Where did I study? Uh, in the United States, I finished high school. Uh, estudié uh, un técnico allá. De hecho, uh, my career was a uh, motorcycle mechanic. Yo soy mecánico también. So, but wow. motorcycles. Uh, here, I study in ICA. I study in Centro Cultural Salvadoreño. I study, uh, estoy hablando de, de enseñanza de, uh, para, para enseñar inglés. Eh, he estudiado con Insafor, 
ICA, Centro Cultural Salvadoreño, Británica. Wow. Eh, he trabajado con estas academias y he estudiado con ellos. Ah, algunos tienen como, como diplomados, seminarios, eh, eh, cursos, ¿verdad? Eh, mi carrera, mi licenciatura no es en idioma, pero sí este, mi inglés es nativo, ¿verdad? Eh, y tengo, tengo como cinco años enseñando. Y he trabajado con estas academias. En ICA eh, yo hice un programa de call centers. Okay? So, um, esa es un poco de mi experiencia. Uh, wow. What sports do you like? I like baseball, fútbol americano. I like, eh, yo practicaba jiu-jitsu. I used to practice jiu-jitsu. Eh, hice kickboxing. Hice boxeo. Gracias. <laughs> y jugué béisbol, béisbol en Estados Unidos casi 13 años. Jugué béisbol. Uh, when do you take a break? Uh, eh, I like taking a break in the morning. Eh, a las seis, de, seis y media, siete, uh, siete de la mañana. Es buen, buen tiempo para meditar, ¿verdad? Uh, how do you learn English in the United States? I went, when I was eight years old, me llevaron allá, chiquito. I learned English over there, eight years old. Uh, what did, uh, what do you eat for dinner? La podemos poner en el pasado, ¿verdad? What, ¿cómo sería? I eat, I, what is, what I you did, eat? did. What do? Did. No, en el what pasado, did. 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 El, El pasado de do, did. Yeah. What did you eat for dinner? ¿Saben lo que comí? Buffalo wings. Ahora, buffalo wings. Ok, tenían una promoción. <laughs> yes, yes, promotion. William, William, questions from you. Uh, what else, what else? That's, That's it. Like, yeah, teacher. Ah? Huh? When will you go to the supermarket? What was your question? I'm sorry, William. Tal vez me pasé. When will you uh -huh. go to the supermarket? Oh, very good. Very good. So, um, ya pagaron. So, maybe <laughs> this weekend, maybe Saturday or Sunday, I will go to the supermarket. Uh, very good, William. Esa pregunta está en el futuro, ¿verdad? With will. Very good. Okay, so, que aprendimos WH plus the auxiliary verb plus the subject plus the complement. Where do you work? Where do you live? Okay, very good. Eh, pueden trabajar la plataforma hasta el 2.3 y creo que hay un ejercicio después. Eh, pueden completar esos, okay? Questions? Preguntas. Questions. Questions. No questions. Okay. All right. Very good. Ha sido un placer estar con ustedes este, esta primera semana y son un grupo muy bonito y, y me gusta estar aquí con ustedes. William. Of course, we are very, very pretty, uh, pretty persons. Thank you. People. Thank you. <laughs> William, what happened? Very happy. Ok, este, thank you. Teacher, este, siempre estaría ingresando unos minutos antes. ¿Mande? ¿Estaría qué? Estaría, siempre estaría ingresando a la plataforma unos minutos antes. Eh, cinco minutos. Yo trato de estar aquí en Zoom cinco minutos antes. Yo. Perfecto. Gracias. Eh, thank you, thank you, sí, teacher. siempre voy a Vamos estar aquí. Estar ok, very good. ¿Questions? No? No questions. No. Okay, have a good uh, have a good night, and I'll see you Monday. Okay. Okay. Have a great weekend. Bye bye. bye. You have a great night. great weekend too. Have a good weekend, guys. Okay. Bye bye. Good night. Good night. Bye.